Klimatet kräver omställning. Och svenska staten investerar därför nu ofantliga mängder pengar och elektricitet i så kallade gröna satsningar. Den historiskt största av dessa gröna satsningar kallas hybrid och ska göra norrländsk stålproduktion fossilfri. Men kan politiker verkligen avgöra vilka storskaliga investeringar som fungerar på riktigt? Är de mest radikala klimatprojekten nödvändigtvis även de mest effektiva klimatprojekten? Och vad händer med ett samhälle där industripolitiska visioner tillåts trumfa verklighetens förutsättningar? Dessa frågor tar jag upp i den tredje delen av programserien Grönt slöseri som denna vecka granskar de ofattbara belopp som just nu pumpas in i vad som bäst kan beskrivas som hybrid hybris. Jag tar inte emot några industripolitiska stödpengar och är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd. Gillar du mina filmer så hjälper du mig där för att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Jag släpper en aktuell ny video varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Så se till att prenumerera på min kanal här nedanför. Bli notifierad och se även till att följa min substack så att du inte missar någonting. Idag talar jag om ekonomi, energi och egenmäktighet. Häng med! Det stora språnget var det kinesiska kommunistpartiets namn på ett storskaligt omställningsprojekt med den långsiktiga målsättningen att på fem korta år transformera Kina från en primitiv agrarekonomi till världens främsta industrination. Partiets ambitiösa visioner tog dock ingen hänsyn till verklighetens förutsättningar och omställningen slutade i katastrof. Över 30 miljoner människor befaras ha svultit ihjäl när partiets obevekliga krav på att bygga nya smältugnar slog sönder den existerande jordbruksekonomin. Anledningen till att detta uppenbara vansinne ändå drev så långt att det slutade i tragedi berodde inte på missbedömningar eller okunskap utan på att den auktoritära partikulturen gjorde det omöjligt att ifrågasätta visionens verklighetsförankring. Modern svensk industripolitik är förvisso demokratisk, men dess allt mer symbiotiska förhållande till klimatrörelsens radikala omställningskrav tycks ha skapat en ordning där även legitimt ifrågasättande av de gröna satsningarnas kalkyler allt oftare avfärdas som moraliskt suspekt klimatförnekelse. Från 00-talets upphåsade etanolbubbla till Göteborgs stads miljardförluster på gobigas växer därför nu de gröna industripolitiska satsningarna i storlek samtidigt som kritik blir allt svårare att framföra. Den norrländska hybridsatsningen beskrivs som Sveriges största gröna industriinvestering någonsin och hyllas därför undantagslöst av både politiker och media. I sitt tal till unionen år 2020 lovsjöng exempelvis EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens villkorslöst hybrid som Europas framtid för både industri, transporter och för återvitaliseringen av landsbygden. Two weeks ago in Sweden a unique fossil-free steel pilot began test operations. It will replace coal with hydrogen to modernize our industries, to power our vehicles 
and to bring new life to our rural areas. Denna panegyrik följdes mycket, mycket snabbt av EUs Green Deal-ambassadör Frans Timmermans som hyllade hybrid inte bara som Europas utan som hela världens framtid. This is, this is really paving the way for a fundamental change, not just in the European steel industry, but in the global steel industry. And green steel has the future and the future is already here. Hemma i Sverige beskrev dåvarande statsminister Stefan Löfven hybridsatsningen som ett epokskifte. Och vice statsminister Isabella Löfven lovprisade den som en transformation. Marknaden fungerar inte här. Den här behöver regeringen gå in både med tuffa mål men också med stöd. Vi vill ju transformera industrin och jag är så oerhört stolt över det som nu händer i svensk stålindustri. Där för ett par veckor sedan så var jag med om att inviga världens första pilotanläggning för ståltillverkning utan masugnar med kol i. Utan där man använder då vätgas som är gjord av förnybar energi istället. Men... Vilken produkt ligger egentligen till grund för denna reservationslösa industripolitiska hyllningskör? Och kanske viktigast, vad kostar den? Hybrid är en akronym för den ödmjuka självbeskrivningen Hydrogen Breakthrough Iron Making Technology, vilket betyder ungefär Vätebaserad genombrottsteknologi för järntillverkning. Den största industrisatsningen någonsin i Sverige pågår i bolaget Hybrit som LKAB äger tillsammans med Vattenfall och SSAB. De tillverkar fossilfritt stål med ny teknik. Stålindustrin är ju traditionellt en klimatbov. Men med den nya tekniken så ska en av Sveriges, alltså de största källorna till klimatutsläpp i Sverige på sikt försvinna. För att kunna förstå syftet med denna satsning måste man först veta hur vanlig svensk stålproduktion fungerar. Först bryter det statligt ägda bolaget LKAB Järnmalm genom gruvdrift. Malmen förädlas sedan genom en serie fossildrivna kemiska och termiska processer till små järnoxidkulor, kallade pellets. För att den statligt delägda ståltillverkaren SSAB ska kunna göra stål av dessa pellets måste syret nu avlägsnas ur järnoxidkulorna, vilket traditionellt görs genom att man i hög temperatur smälter dem tillsammans med kox. I smältugnen binder sig då två syreatomer vid varje kolatom vilka sedan tillsammans lämnar hjärnet i form av koldioxid. För att undvika dessa koldioxidutsläpp vill LKAB och SSAB nu ersätta sina fossildrivna kemiska och termiska processer med el och vätgas, vilken man vill att det statsägda bolaget Vattenfall ska producera på ett fossilfritt sätt. Genom att pumpa in vätgas i smältugnen istället för kox binder sig två väteatomer vid varje syreatom och lämnar hjärnet i form av vattenånga. Det är med denna vision som industriätarna LKAB, SSAB och Vattenfall tillsammans nu driver den enorma industripolitiska satsningen Hybrid. För att förverkliga detta storskaliga industripolitiska projekt tillsätts år 2017 före detta statsminister Göran Persson som ny ordförande för LKAB. Och han beskriver entusiastiskt satsningen på hybrid som sitt största projekt någonsin. Och nu börjar pengarna att regna över hybrid. Den 9 februari år 2017 ansöker man om 102 712 206 kronor för forskning om hybrid. Den 16 december 2017 ansöker man om 9 969 309 kronor för en genomförbarhetsstudie och anger de statliga bolagen LKAB och Vattenfall samt det delstatsägda bolaget SSAB som marknadsmässiga samfinansiärer. 
Den 20 april år 2018 ansöker man om 126 miljoner 66 252 kronor för en pilotstudie om pellets. Samma dag ansöker man även om 298 miljoner 799 766 kronor för en pilotstudie för fossilfri järn, stål och vätgasproduktion. Den 24 juni 2019 ansöker man om 190 miljoner 327 000 kronor för ett pilotprojekt rörande vätgaslagring i Bergrum. Den 31 augusti 2020 ansöker man om 44 miljoner 729 964 kronor för en genomförbarhetsstudie för vätgasbaserad direktreduktion. Den 27 oktober år 2020 ansöker man om 59 miljoner 730 866 kronor för ett pilotprojekt rörande fossilfri gasvärmning med el. 2021 rekryterar SSAB så den före detta LO-basen Carl Petter Thorvaldsson som i misstänkt jävställning strax efter även blir näringsminister i Magdalena Anderssons regering. Min bedömning är annars att just nu har vi den största innovationskraften någonsin i svenskt näringsliv. Aldrig för har fler idéer kommit fram än vad som görs i Sverige just nu. Men de ropar efter mer politik. Politiken måste finnas där och tillsammans med näringslivet klara denna världens viktigaste omställning till ett fossilfritt samhälle senast 2045. Det ska jag lägga allt mitt fokus att tillsammans med näringsliv kunna vara med och lösa de kommande åren. Efter denna topprekrytering söker hybridföretagen så ytterligare 4 miljarder 922 miljoner 479 466 kronor i löpande finansiering till och med 2029. Det riktigt stora projektet är dock LKABs plan att omvandla malm till grön järnsvamp med hjälp av eltillverkad vätgas. LKAB ämnar sammantaget investera mer än 400 miljarder kronor under decennier framöver. Vilket innebär att hela detta statsägda bolags förväntade vinst permanent alltså binds upp i högrisksatsningen på hybrid istället för att delas ut till dess ägare. Alltså det svenska folket. Sammantaget beräknas nu mer än ofattbara 1000 miljarder kronor investeras i de norrländska klimatprojekten. Det går naturligtvis att argumentera för att ingen kostnad är för stor om det innebär att Sverige kan leda världen in i en ny grön industriera. Men faktum kvarstår. Varken bolagens företrädare Sveriges politiker eller medier och journalister har hittills velat ställa frågan Går det ens att genomföra satsningen på hybrid? Satsningen på hybrid står och faller med tillgången på el och det krävs mycket el Ja, faktiskt närmast ofattbart mycket el för att skapa all den vätgas som hybridsatsningen kräver. Bara LKABs gröna järnsvampstillverkning beräknas fullt utbyggd kräva hårresande 70 terawattimmar årligen. Man skriver på sin egen hemsida. Den snabbare omställningen ställer stora krav på fossilfri el och utbyggt kraftnät. LKABs behov, som främst behövs för vätgasproduktion, bedöms bli 70 terawattimmar per år när hela utbyggnaden är genomförd. Vi behöver fördubbla elproduktionen under de närmaste 25 åren där järn- och stålindustrins värdekedja kan behöva kring varannan tillkommande terawattimme. Utöver denna energiåtkom kräver SSABs nya direktreduktionsprocess ytterligare 15 terawattimmar per år. Sammantaget kräver alltså hybridsatsningen mer el än hela Finland. Eller mer el än vad som hade behövts för att elektrifiera hela Sveriges fordonsflotta. Sju gånger! Och denna el 
finns inte. Inte ens på långa, långa vägar. I Sveriges Radios Ekots lördagsintervju den 25 november i år besvarade LKABs vd Jan Moström hybridsatsningens energibehov på följande sätt. Det här kräver ju då väldigt, väldigt mycket el. Det är nästan lite svårt att ta in hur mycket som krävs. Det finns ju olika räkneexempel. Jag såg något att man lika mycket el som Danmark gör av med idag. Lika mycket ny el behöver finnas på plats 2040 enbart till LKAB. Mm. Var ska all den här nya elen komma ifrån? Vi tar det här stegvis. Det första vi jobbar med nu är att vi har ju ett överskott i vårt område, produktionsområdet. Så att vi har tillräckligt med elkraft fram till... I Norge, till... just det. Föreställningen att hela övriga Sverige ska berövas energi för att Norrland ska kunna producera fossilfritt stål framstår inte bara som lokalpatriotisk fartblindhet utan som direkt verklighetsfrånvänt. För de 85 terawattimmar som hybrid kräver utöver Sveriges övriga redan växande energibehov är inte ens i närheten av att kunna levereras. Faktum är att om man tar all fossilfri energi som norra Sverige just nu kan uppringa så når den ändå nett och jämnt upp till enbart vätgasstålets energikrav. Moström anför nu som ett slags energipolitiskt fikonlöv vindkraften som en potentiell lösning på hybridsatsningens kolossala energianspråk. Alltså när man talar med experter om hur det här ska gå till, att få till det som behövs, så är det, vad ska man säga, det är inom det möjligas gräns, men det är liksom i det möjligas bortspann. Det vi jobbar parallellt med det i steg två, det är i att faktiskt få fram vindkraft, vindkraft, energi, ström. Det är egentligen det som tidsmässigt kan ge oss de volymer som vi behöver fram mot 2030-35. Och jag tror att det har vi inte riktigt tagit till oss vilka enorma mängder elektricitet vi behöver. Vi kommer att behöva producera enorma mängder elektricitet. Och på frågan om detta dyra fossilfria stål, som alltså kräver en veritabel skog av nya vindkraftverk, överhuvudtaget är marknadsmässigt gångbart, svarar Moström. Jag vill gärna tro det. För att det här då fossilfria stålet, det är ju också ett dyrare stål. Mm. Finns efterfrågan kvar i en lågkonjunktur? Jag vill gärna tro det. På frågan om det ens är möjligt att lyckas med hybridsatsningen sammanfattar Moström slutligen den gröna bubblans logik. Om vi återgår till det här med den mängd el, den nästan mm. obegripligt stora mängd el som behövs för att den här fossilfria stålet ska kunna bli verklighet. Är det ens möjligt att få fram den el som behövs? Jag kanske ska svara så. Det måste vara möjligt. Föreställningen att satsningen på hybrid måste vara möjlig är både alarmistisk egenintresserad och direkt vilseledande eftersom den bortser från hybridens alternativkostnader. Alltså vad de ofattbara mängder pengar och elektricitet som man nu investerar i fossilfritt stål hade kunnat göra för klimatnytta om de hade använts på ett annat sätt. Den omedelbara klimatnyttan med fossilfritt stål är i sig tveksam för redan idag finns det nämligen återvunnet stål med ett mycket, mycket lågt koldioxidavtryck på marknaden. Ett undervisningsmaterial för ingenjörer, framtaget av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och den svenska stålindustrins branschorganisation fastslår dessutom. För år 2050 räcker återvinningen av stålskrot till cirka 50% av världens stålproduktion. Utöver detta gör den fossilfria el som hybridsatsningen tar i anspråk bättre klimatnytta om den används för att ersätta exempelvis kolkraft. Energisystemprofessor Björn Karlsson säger i Ny Tekniks forskningskompendium Det nya stålet från 2009. På kort sikt är hybrid ingen lösning för klimatproblematiken. Det ligger för långt fram i tiden och använder för mycket el för att spara koldioxid. Istället borde de 15 terawattimmar el exporteras och ersätta kolkraft i andra länder. Då skulle koldioxidminskningen bli ungefär det dubbla, cirka 15 miljoner ton. 
om även LKABs elanspråk på 70 terawattimmar istället ersatte kolkraft skulle de sammantagna koldioxidutsläppen minska med ungefär 42 miljoner ton mer än vad hybridsatsningens fossilfria stålproduktion sparar. Och detta till en bråkdel av kostnaden. Den just nu pågående och historiskt stora satsningen på fossilfri stålproduktion kan således sammanfattas med följande punkter. Hybridprojektet behöver löpande investeringar på många hundratals miljarder kronor av medborgarnas pengar och detta under många decennier framöver. Hybridprojektet kräver lika mycket ny el som hela Finland i en tid när hela Sverige lider av akut och systemhotande energibrist. Hybridprojektets fossilfria stål beräknas bli dyrt och ledningen har inga svar på om det alls kommer att vara attraktivt på världsmarknaden. Hybridprojektets verkliga miljönytta är tveksam om man jämför dess elbehov med vilken mängd kolkraft denna mängd el skulle kunna ersätta. Varför granskar inte journalister hybridprojektet noggrannare? Varför prövar inte ekonomer hybridprojektens kalkyler mer kritiskt? Varför ifrågasätter inte energiingenjörer hybridprojektets genomförbarhet? Allt detta tyder på att hybridsatsningen är Sveriges hittills största gröna bubbla någonsin och att både projektets ledarskap, de politiker som finansierade och medierna som beskriver satsningen av ideologiska skäl delar samma ounderbyggda önskan. Det måste vara möjligt. Jag kanske ska svara så, det måste vara möjligt. Denna programserie om grönt slöseri ska på inget sätt uppfattas som ett angrepp på vare sig klimatarbete eller på satsningar på ny hållbar teknik, utan som en kritik av orealistiska förhoppningar, en kritik av dåligt underbyggda satsningar och en kritik av investeringar som dränerar Sverige på resurser och därigenom hindrar ett resurseffektivt hållbarhetsarbete. För ytterst tenderar alla politiska försök till språng att leda till tragiska vurpor, oavsett om de beskrivs som stora eller som gröna. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna även med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet där nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpop eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag är för gröna marknadslösningar men bekämpar kontraproduktiva gröna bubblor. Tack! för mig och tack för att ni har lyssnat.